ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி குக்கரில் செய்கிறோங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேங்க சீரக சம்பா அரிசி இது ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு வருங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக லெமன் கேரட் பீன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து கால் கிலோ அளவுக்கு சோயா பீன்ஸ் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்குங்க இப்போது நம்ம பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு நாலு பட்டை சின்ன பீஸ் ரெண்டு கிராம்பு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துருக்குங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது புதினாத்தலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அது காம்போடியே எடுத்துக்கலாங்க ஒரு பச்சை மிளகா இது மூணையும் சேர்த்தி நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஊற விட்டுருலாங்க இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணி தண்ணி நல்லா குதிச்சு வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சோயா பீன்ஸை அதில் போட்டுடலாம் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அதை வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணி நல்லா தண்ணி பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கங்க தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம் கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம் சோயா பீன்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கங்க குக்கரை அடுப்பில் வச்சு ஒரு பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் பாதி எண்ணெய் பாதி நெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஊற்றி நம்ம வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டு வணக்கிக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா அதையும் சேர்த்தி வணக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையே இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போகணும் அதெல்லாம் அது வர வணக்கிக்கோங்க நல்லா பச்சை வாசனை போய் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அப்படியே அந்த எண்ணெயோடு சுருண்டு வரும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது வர நம்ம நல்லா வணக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காதுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதோடு சேர்த்திக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்திருக்கேங்க அதையும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளி வணங்கினதுமே நம்ம கேரட் பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் சோயா பீன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு அதையும் சேர்த்திக்கலாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்தி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம புதினாத்தலை கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகா சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்திடலாம் இதையும் சேர்த்தி நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு கலக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்போ நம்ம லெமன் இதில் புழிஞ்சிடலாம் ஒரு அரை லெமனை வந்து நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேங்க சீரக சம்பா அரிசிங்கிறனால நம்ம ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஊற்றிட்டு இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டேங்க பிரியாணி அரிசி கரெக்டாக இருபது நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதுங்க அதுக்கு மேலே ஊறுச்சுனா குழஞ்சி போய்டும் சப்போஸ் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணியை வடிச்சுட்டு வெறும் அரிசி மட்டும் வச்சிடலாம் இப்போ கரெக்டாக அரை அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அரிசி ஊறி தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம தண்ணியை வடிச்சுட்டு அரிசியை போட்டுடலாம் கலக்கி கொடுத்துக்கலாங்க உப்பு காரம் பார்த்துக்கலாம் பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம கேஸை சிம் பண்ணிடலாம் சிம் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு விட்டுருலாங்க டைம் நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்லையே வெ விட்டுடலாம் விசில்லாம் வராது இருந்தாலும் நம்ம கேஸெல்லாம் தூக்கிலாம் பார்க்க வேண்டாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இப்போ ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு கீழே உங்களுக்கு குக்கரில் வச்சாலுமே இந்த மாதிரி செய்யும்போது அடி பிடிக்காது அரிசி ஒன்று ஒன்று ஒட்டாமல் வருங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நம்மளோட வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச
செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகே